ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറിബഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും നേരവും നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഇനി ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ സിലബസിൽ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അധികമൊന്നും പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൽഗോറിതം കോംപ്ലക്സിറ്റി ആൻഡ് ടൈം സ്പേസ് ട്രേഡ് ഓഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് ആ സിലബസിൽ കാണും പിന്നെ ഒരു ബിഗ് ഒ നോട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ഒ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ വരാൻ വന്നാലായി എന്താണ് അൽഗോരിതം എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വൺ വേർഡൊക്കെ വന്നാൽ ആയി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വലിയ അത് കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് ഇതൊരു അൽഗോരിതം അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേപ്പറാണ് ശരിക്കും പി ജിക്കൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് അൽഗോരിതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരും ടീച്ചേഴ്സും പറയും ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോഴും അതിന് മുൻപ് ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ടാക്കണം ആ അൽഗോരിതം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അൽഗോരിതം എങ്ങനെയാണ് ഈ അൽഗോരിതം എഴുതുന്നത് അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പം നമുക്ക് ശീലമാവും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അൽഗോരിതം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അൽഗോരിതത്തിന് ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് പല സയൻറ്റിസ്റ്റും പല രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അൽഗോറിതം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ സോൾവിങ് എ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സമ്മ് കാണണം അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലേ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആ സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് ആക്കി എഴുതുകയാണ് ആദ്യം ഇന്നത് ചെയ്യണം ദെൻ ഇന്നത് ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്തത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആ ഒരു സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് വെറും സ്റ്റെപ്പ് അല്ല വെൽ ഡിഫൈൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് അതായത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഹൗ എ പ്രോബ്ലം ക്യാൻ ബി സോൾവ്ഡ് ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഒരു അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് റൂൾസ് ഉണ്ട് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല മെത്തേഡുകളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് അൽഗോറിതം വിൽ ഹാവ് എ ക്ലിയർ മീനിങ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് വിത്ത് എ ഫൈനൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട് ആൻഡ് ഫൈനൈറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ആ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് അത് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ലിമിറ്റിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല അൽഗോരിതമല്ല അതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിൽ ഉൾക്കെടു ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അൽഗോരിതം ഇസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഹൗ എ പ്രോബ്ലം ക്യാൻ ബി സോൾവ്ഡ് ഓർ ഹൗ എ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ പ്രോബ്ലം ക്യാൻ ബി ഗെയിൻഡ്
okay then definiteness definiteness nu cheyyal each step must be clear and unambiguous clear ennu parnal endana clear ennu parnal avadu oru doubt um allengil aa oru clarity endana aa parayunnathu ennalla vyaktatha undayirikkana unambiguous ennu parnalo idu thaniyana ambiguous aavan padilla samshayangal avadu generate cheyan padilla എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് വരാൻ പാടില്ല അതാണ് അൺആംബിഗ്യസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഫൈനൈറ്റ്നെസ് ഫൈനൈറ്റ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് എൻഡ് ഫോർ എ ഇൻഫിനി ഫോർ എ ഫൈനൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട് നോക്കൂ ഓൾ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഓൾ കേസസ് ഓഫ് എൻ അൽഗോറിതം വിൽ ടെർമിനേറ്റ് ആഫ്റ്റർ എ ഫൈനൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം എത്രയൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എൻഡ്ലെസ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും പോകരുത് പിന്നെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ദ അൽഗോറിതം വിൽ ബി എഫിഷ്യൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എഫിഷ്യൻറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും അതിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല നല്ല ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം അൽഗോറിതം വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഓരോ അൽഗോറിതത്തിനും ഏത് അൽഗോറിതം ഇപ്പോൾ ഒരേ കാര്യം ചെയ്യാൻ തന്നെ പല അൽഗോറിതം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് അൽഗോറിതമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻറ്റ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയാണ് ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഓരോ അൽഗോറിതത്തിനും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഫൗണ്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും നമുക്ക് അൽഗോറിതം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം കിട്ടിയാലും അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ബിഗ് ഓ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ഓ നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ ഓർഡർ ഓഫ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ആ ഒരു ബിഗ് ഓ നോട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സിറ്റീനെ നമ്മൾ ഓർഡർ ഓഫ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുക സപ്പോസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഓർഡർ ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് എൻ ആണ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് വൺ ആണ് കോംപ്ലക്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് ലോഗ് എൻ ആണ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിനെ പേരിട്ട് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അൽഗോറിതമാണ് നല്ലത് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എൻ അൽഗോറിതം ഇസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ഇറ്റ് യൂസസ് അങ്ങനെ ഒരു അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി മെഷർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്ര ടൈം ആ അൽഗോറിതം എടുക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ആ അൽഗോറിതം റൺ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര സ്പേസ് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയിൽ എത്ര വേഡ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എത്ര മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എത്ര മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനെയും നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൽഗോറിതത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും യൂണിറ്റ് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അസംഷനിൽ നമ്മൾ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ഒരു അൽഗോറിതത്തിനുണ്ട് എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര മെമ്മറി സ്പേസ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ മൊത്തം
അപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു അൽഗോരിത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അൽഗോരിതത്തിലെ സ്റ്റെപ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റി എഴുതി സ്പേസ് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റി എഴുതി ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് വാല്യൂ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റീനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സൈസാണ് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സൈസിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് നീഡഡ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി സ്പേസ് ഇറ്റ് യൂട്ടിലൈസസ് അത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി പറയുന്നത് ഓക്കെ സപ്പോസ് എം ഈസ് എൻ അൽഗോരിതം എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൽഗോരിതമാണ് ആൻഡ് സപ്പോസ് എൻ ഈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റയുടെ സൈസ് അതായത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട്സ് ആണ് നമ്മളതിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എം ഇസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ അൽഗോരിതം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ടൈം ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ കൗണ്ടിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് സ്പേസ് ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ കൗണ്ടിങ് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ എൻ എങ്ങനെയാണ് ടൈം നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ടൈം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ അൽഗോരിതം നമ്മളിപ്പോൾ എ ഈക്വൾ ടു ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി അതൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഫോർ എ ഈക്വൾ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ടെൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് വന്നു ഓക്കെ ടെൻ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ലൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ടെൻ ടൈംസ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ടെൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ എത്ര ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ടൈം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര മെമ്മറി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി കൺസ്യൂംഡ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് എം ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എൻ വിച്ച് ഗേവ്സ് റണ്ണിങ് ടൈം ആൻഡ് ഓർ സ്പേസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എൻ ഒന്നുകിൽ റണ്ണിങ് ടൈം മാത്രമേ തരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് ടൈമും തരും സ്പേസും തരും രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കിട്ടുന്നത് എഫ് ഓഫ് എൻ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇൻ കോംപ്ലക്സിറ്റി തിയറി വി ഫൈൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി എഫ് ഓഫ് എൻ ഫോർ ത്രീ മേജർ കേസസ് ആസ് ഫോളോസ് അതായത് ഒരു അൽഗോരിതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഇന്നതാണ് ആ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്നല്ല പറയുന്നത് അതിന് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് വേസ്റ്റ് കേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആവറേജ് കേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് കേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി അതെന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പി പി ടിയിൽ ഞാൻ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു അരയിൽ ഒരു വാല്യൂ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു അര അരയുണ്ട് അതിലൊരു വാല്യൂ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലീനിയർ സെർച്ച് എന്നാണ് സാധാരണ നമ്മൾ അരയിലൊരു വാല്യൂ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വാല്യൂ നോക്കും തന്നെ സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആണോ നോക്കും അതും അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് എലമെൻ്റ് ആണോ നോക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സെർച്ച് ചെയ്ത് പോവാം ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലീനിയർ സെർച്ച് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ പിന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ബൈനറി സെർച്ച് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെർച്ചിങ് ആണ് അരേ സെർച്ചിങ് ആണ് ഉള്ളത് അരയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെർച്ചിങ് ഉള്ളത് ലീനിയർ സെർച്ചും ബൈനറി സെർച്ചും നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സിം സിമ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ സെർച്ചാണ് അപ്പോൾ ലീനിയർ സെർച്ചിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട എലമെൻ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കി
then third element is searched, fourth element is searched. Angre A array le illa ella elements um search and divide and the Vijarika. Above five elements are not angel, fifth element is searched. Fifth element is found here, and the other not found in the option. Where are the number of number of steps equal? Fifth element is found in the search element. If you have a case, that is the worst case time complexity. That is the maximum algorithm. That is the algorithm. That is the algorithm. That is the the worst case complexity that is maximum value for f of n maximum value okay that is worst case complexity in this case we have average case in between we have a value that is we have expected value we will compare the worst case and compare the last element. We answer right output. But generally, we will generally average case complexity. We generally represent the expected amount of time. Normally, we will execute the average time the average case complexity ayittu varunathu okay appo ithreyana uh, complexity adhaidha algorithm complexity ennu parayna oru topic il varunathu ini adutha time space trade off aanu adhi paranya time complexity neem space complexity neem base edittana varunathu adinde just oru introduction endaanu adu nalladhu nammal ee class il parayum then nammal adutha class il baaki continue cheyyum okay so, we have to do any data structure. If we have to solve any problem, we have to choose any data structure. We have to space time trade off. So, what is the time space trade off? By increasing the amount of space for storing data, we may be able to reduce the time needed for processing data. Or vice versa. This is the algorithm. We have to do the time complexity and the space complexity. This is the time complexity. We time complexity. We have to do the time complexity. We have to do the time complexity. We have to do the memory space utilized. In the Lauru, Ethra memory space utilized the Tundan Ladine, only increase each in all. Ada the memory space could the utilize idal, Namaka time a corchutum. Adabola tene, chella algorithine, time a corchu could the utilize idal, memory space Namaka corchutum. Inslayo, upon Namaki then a balance either time in him, memory space used in him, rend in him, balance either condu boycanya. We will have to do the complexity of 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 we data structure choose and choose the data structure and changes. That's it. Okay, we will do the time space trade off and we will do the next class. Okay, thank you.